डिजिटलिकॉर्ड कर What do you mean by the logic gate? Mention the basic universal gates. Draw the symbol of O and note gate. What is the value in your opinion? Tina created by the above incident. ये सब चीजें आपको लिखनी है चलो फटाफट में आपको पूरे सोल्व क्वेश्चन होंगे फटाफट डिस्कस करूंगा क्योंकि टाइम कम है छोटी वीडियो रखूंगा दस से बारह मिनट बताऊंगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए देखो गेट क्या होता है गेट इज डिजिटल सर्किट दैट इज डिजाइन फॉर परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर लॉजिक ऑपरेशन कोई एक लॉजिकल ऑपरेशन को डिजाइन करने के लिए गेट को बनाया जाता है और इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सेम लॉजिकल ऑपरेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट देखो लॉजिक गेट में क्या होता है इनपुट कितने भी हो सकते हैं बट आउटपुट हमें सिंगल मिलता है याद रखना ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं लॉजिक गेट बोलते हैं तो पहला पार्ट हमने लिख दिया है दूसरा पार्ट क्या मैंशन द पहले पार्ट में एक पार्ट हो रहा है मैंशन द बेसिक यूनिवर्सल गेट तो याद रखना सिर्फ दो ही यूनिवर्सल गेट बेसिक होते हैं नैंड गेट एंड नोर गेट दीज टू आर द बेसिक यूनिवर्सल गेट रेस्ट गेट्स आर नॉर्मल गेट्स ठीक है अब देखा अगला क्या है सिंबल्स बताने हैं और गेट का और गेट का सिंबल आप सबको पता है वाई इक्वल टू ए प्लस बी ये सिंबल है ये बुलियन एक्सप्रेशन है एंड गेट में डी बनता है वाई इक्वल टू ए डॉट बी नॉट गेट में ट्रेंगल बना के ऊपर नोट लगा देते हैं वाई इक्वल टू ए बार मैंने लॉजिक गेट पूरा पढ़ा रखा है बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है ठीक है वीडियो को छोटा रखूंगा और बहुत डिटेल में बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा ठीक है क्योंकि टाइम कम है आप लोगों के पास भी और आपको बहुत सब कुछ चीजें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है तीसरा क्या था ओपिनियन आपके ओपिनियन से टीना ने क्या ऑब्जर्व किया टीना ने क्या ऑब्जर्वेशन किया कंसंट्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन द क्लास रूम रिटेनिंग कैपेसिटी को रिलेटिंग वट वॉज टॉट इन द लाइफ रियल लाइफ इंसिडेंट उसने क्या क्या देखा कि यार वो ऑर्डनरी मशीन यूज कर रहे हैं ये डिजिटल मशीन यूज कर रहे हैं तो ये सब उसको क्लास में पढ़ाया गया था वो सब चीजें उसको याद रही उसने क्लास को अच्छी तरह सुना था तो ये सब चीजें आपको लिखनी है ठीक है और इसी तरह वैल्यू बेस क्वेश्चन में एक आंसर पक्का ऐसा पूछा जाएगा कि उसमें आपने अपने ओपिनियन बताओ क्या लिखना है तो उसमें ये सब लिख देना ठीक है इसी टाइप से तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो तो लिख देना भैया एनवायरनमेंट फ्रेंडली टाइप से चीजें ठीक है कम्युनिकेशन सिस्टम का अगला प्रॉब्लम देखते हैं भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ग्रेस्पिंग क्वेश्चन है जो लास्ट मिनट में आपको करने चाहिए ठीक है अगला क्वेश्चन है टाप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना टीवी टावर हैज हाइट ऑफ दिस हाउ मच पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय द टीवी ट्रांसमिशन एफ द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी अराउंड दिस वायर इज दिस ठीक है आपको मैं फटाफट अब आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ मैथ के सारे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फटाफट ठीक है देखो एच अपन को दे रखा है एच कितना दे रखा है हंड्रेड मीटर पॉपुलेशन कवर्ड कितना हो गया एरिया इन टू पॉपुलेशन डेंसिटी तो एरिया को क्या लिखूंगा टू पाई दिस इज आर रेडियो सफर दे रखा है इन टू एच टी एच टी अपने गीवन है और इन टू पॉपुलेशन डेंसिटी तो अपने पास कितनी आ गई फोर्टी लैक्स आ गई तो टोटल पॉपुलेशन कितनी कवर हो रही है इतनी हाइट पे टावर वगैरह लगा जाए तो हमने पॉपुलेशन कवर हो रही है 40 लैक्स कम्युनिकेशन सिस्टम से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है देख के जाना ये फॉर्मुले पे सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया और एग्जाम्स के लिए मेरी बेस्ट चीज आप लोगों के साथ हमेशा है ऑल द बेस्ट कीप स्टडिंग डरने की जितनी है डिप्रेशन में जाने की जितनी है लास्ट मोमेंट तक मैं आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ अगला प्रॉब्लम देखो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है वन मार्क में पूछा जाएगा प्रॉब्लम ध्यान सुनना इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफर एनी डायरेक्शन वाइल पासिंग थ्रो रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है जब उसमें अपने पास उसको मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया गया तो उसमें कोई डेविएशन नहीं आया ठीक है तो देखो एफ एम इक्वल टू माइनस ई वी वी क्रॉस बी होता है वी क्रॉस बी को मैं बी क्रॉस बी लिख दूंगा और माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस आता है आपको पता ही होगा अब देखो एफ एम इक्वल टू जीरो क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई भी डेविएशन रिफ्लेक्शन सफर नहीं कर रहा है सॉरी रिफ्लेक्शन सफर नहीं कर रहा है तो एफ का वैल्यू जीरो तो बी क्रॉस बी का वैल्यू जीरो क्योंकि ये वाली चीज जब जीरो तो बी क्रॉस बी जीरो बी क्रॉस बी जीरो इट मीन बी इज पेल टू बी दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो मोशन के पैरेलल होगी वन मार्क में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बस ये इक्वेशन लिखनी है और बी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो बी इज पेल टू बी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है क्लियर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखो ये ये देखो अब मैंने आपको बोला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कैसे पूछेगा प्रूव दैट द करंट डेंसिटी ऑफ द मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं उसने डायरेक्टली हिंट नहीं दिया इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन आपको 
करनी है ठीक है तो क्वेश्चन ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आप बोल रहे थे वो भी मैं इसमें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको आने वाले टाइम में और मिलेंगे आपको ठीक है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कैसे इसको डिराइव करूंगा सब बच्चे के पास डायरिवेशन होगी इसको मैं शॉर्ट में करवाऊंगा देखो आपको ऐसे कंडक्टर बनाना है ये करंट पास करवाना है वोल्टेज लगानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन लेंथ एल है देखो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा एरिया इंटू लेंथ एल क्या है लेंथ है ए एरिया है एन इज अ नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी एन क्या है कितने इलेक्ट्रॉन उसकी संख्या यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अब देखो तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इतने वॉल्यूम में दिस इज वॉल्यूम ए इन टू एल इन टू एन तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उस वॉल्यूम इन टू एन तो टोटल चार्ज क्या हो गया क्यू इक्वल टू दिस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू ई इलेक्ट्रॉन है ना तो इन टू ई कर दिया लेट एक बी पोटेंशियल उस पर लगाया गया बी पोटेंशियल लगाया गया तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सेटअप हो गई ई इक्वल टू वी बाई एल सबको पता गया सबको पता है देखो ये पोटेंशियल लगा रखा है मैंने यहाँ पे वी वोल्ट का दिस इज वी वोल्ट पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई उसमें वी बाई एल वी बाई एल आ गई तो उसमें टाइम कितना लग रहा है एल बाई बी डी टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू क्रोस द कंडक्टर इस कंडक्टर को कितने टाइम लगेगा क्रोस करने में तो क्या होगा एल बाई बी डी एल बाई बी डी ये क्या लेंथ है अपन वेलोसिटी तो टाइम अपने पास आ गया वी इज दी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आई क्या आ गया आई क्या होता है फ्लो रेट ऑफ चार्ज फ्लो रेट ऑफ चार्ज को क्या लिख दूंगा आई इक्वल टू क्यू बाई टी और क्यू अभी मैंने निकाला था ए एल एन ई टी को लिख दूंगा एल बाई बी डी तो आई क्या आ गया एन ई ए बी डी आई को क्या लिख दूंगा एन ई ए बी डी याद रखना ठीक है तो अपने पास आई इक्वल टू एन ई ए बी डी आ गया और करंट डेंसिटी पूछा रिलेशन तो करंट डेंसिटी क्या होता है करंट बाई एरिया तो एरिया से एरिया कैंसिल तो एन ई ए बी डी एन ई बी डी आ गया तो करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी डी यही हमसे डिराइव करवाया था और उम्मीद है सबको बात समझ में आ गई होगी थोड़ा फास्ट पढ़ाया है क्योंकि टाइम कम है यही पूछा था प्रूफ देता करंट डेंसिटी तो मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अगली एक डायरिवेशन इंपॉर्टेंट डायरिवेशन है इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको सोल्यूशन दे दूंगा आप यहाँ से देख भी सकते हैं समझ में आ जाएगी क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ इलेक्ट्रोस्टेट्स की इंपॉर्टेंट डायरिवेशन है कंसिडर द टू कंडक्टिंग स्पीयर ऑफ रेडियस दिस एंड दिस दो कंडक्टिंग स्पीयर के रेडियस है एक कार्बन है एक कार टू है आर वन आर टू से बड़ा है इफ टू आर एट सेम पोटेंशियल दोनों सेम पोटेंशियल पे लार्जेस्ट स्पेयर हैज मोर चार्ज एंड द स्मॉलर चेयर चार्ज अब देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे आएगा स्टेट वेदर द चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्मॉलर स्पेयर इज मोर और लेस देन द लार्जर वन आपको डिराइव करके बताना है ठीक है इस क्वेश्चन को समझ गए दो दो अपने पास कंडक्टिंग स्पेयर है आर वन और आर टू दोनों सेम पोटेंशियल पे लार्जर स्पेयर हैज मोर चार्ज देन द स्मॉलर स्पेयर और आपको बताना है कि चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी स्मॉलर वन की या लार्जर वन की ये आपको बताना है डिराइव करके ठीक है ये मैंने पूरा डेरिवेशन आप लोगों के बता रखा है एस वन एस टू है स्पीयर है कंडक्टिंग स्पीयर है अब देखो करना क्या है कुछ नहीं करना सेम पोटेंशियल पे तो क्यू बाई आर क्यू वन बाई आर टू क्यू वन बाई आर टू क्यू टू बाई क्यू वन कितना हो गया आर टू बाई आर वन हो गया सेम पोटेंशियल बोला है तो सिग्मा वन बाई सिग्मा टू कितना हो गया चार्ज डेंसिटी दैट चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया तो क्यू टू बाई एरिया फोर बाई आर टू का स्क्वायर क्यू वन अपन फोर बाई आर वन का स्क्वायर क्यू टू बाई क्यू वन को क्या लिख दूंगा क्यू टू बाई क्यू वन इन टू फोर बाई से फोर बाई कट गया तो आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर अब देखो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू दिस इज द इक्वेशन वन दिस इज द इक्वेशन टू आप कैलकुलेट करेंगे तो आर टू बाई आर वन आर वन बाई आर टू तो आर वन बाई आर टू देखो आर वन बाई आर टू आ गया अब देखो आर वन इज ग्रेटर देन आर वन इट मीन जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा टू बाई सिग्मा वन वो ग्रेटर देन वन होगी क्यों ग्रेटर देन वन होगी क्योंकि आर वन का वैल्यू आर टू से बड़ा है क्वेश्चन में गिवन है इट मीन सिग्मा टू जो ला जो चार्ज डेंसिटी ऑन द स्मॉलर वन स्मॉलर वन पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि सिग्मा टू क्या है चार्ज डेंसिटी ऑन द स्मॉलर वन और सिग्मा वन क्या है चार्ज डेंसिटी ऑन द लार्जर वन सिग्मा बाई टू सिग्मा टू बाई सिग्मा वन का वैल्यू ग्रेटर देन वन आ रहा है और आपने यहाँ से डिराइव भी कर लिया है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि स्मॉलर वाले स्पेयर पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है उम्मीद है प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की वन मार्क प्रॉब्लम कैसे आएगी क्वेश्चन देखो आइडेंटिफाई द पार्ट एक्स एंड वाई इन द ब्लॉक डायग्राम पता है कि एक्स क्या होगा वाई क्या होगा वन मार्क क्वेश्चन है या टू मार्क्स में पूछते हैं पर टू मार्क्स में नहीं जनरली वन मार्क्स में पूछेंगे इस लेवल में क्वेश्चन देखो एक्स क्या होगा ट्रांसमीटर है फिर वाई फिर रिसीवर सीधी सी बात है एक्स को इन्फॉर्मेशन चैनल होगा उसको ट्रांसमिट करेगा और यहाँ से उसको कोई चीज रिसीव करेगी तो एक्स क्या हो गया इन्फॉर्मेशन सोर्स हो गया और वाई क्या है कम्युनिकेशन चैनल हो गया देखो कोई सोर्स से कोई चीज आएगी कोई सोर्स इन्फॉर्मेशन सोर्स से चीज पहुंचेगी
फोटोन्स को एब्जॉर्व करते हैं छोटी वेवलेंथ वालों को और एमिट करते हैं लॉन्गर वेवलेंथ तो उसमें उससे आपको रेफरेंस बताना है अब मेरी बात ध्यान से सुनना डायरेक्ट आपको बता देते हैं इफ यू मटीरियल एब्जॉर्व से फोटोन ऑफ लार्जर वेवलेंथ देखो लार्जर जिसके पास वेवलेंथ होगी उसके पास एनर्जी कम होगी क्योंकि ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है सबको पता है लेमडा वन बाई लेमडा में आता है एच सी बाई लेमडा में ठीक है तो जिसके पास लार्जर वेवलेंथ होगी उसके पास एनर्जी कम होगी और वो फोटोन्स कैसे एमिट करेगा फोटोन्स एमिट करेगा शॉर्टर वेवलेंथ वाले यानी जिसके पास एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड बाय द मटीरियल क्योंकि उसके पास एनर्जी पहले ज्यादा थी तो दिस इज नॉट द पॉसिबल इन केस ऑफ स्टेबल मटीरियल ठीक है आपको बस यही चीज लिखनी है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसके पास एनर्जी कम है और वो छोटी वेवलेंथ वाले फोटोन्स को एमिट कर रहा है यानी उसके पास एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी मटीरियल के द्वारा देनी पड़ेगी और दिस इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ स्टेबल मटीरियल ठीक है इस टाइप के कंसेप्टल क्वेश्चन टू मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन समझ गए आंसर समझ गए और उम्मीद है कि छोटी वीडियो में रखता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए ज्यादा देखो चीजों का को कोई एंड नहीं है मैं हजारों क्वेश्चन करवा सकता हूँ बट लास्ट मोमेंट पे इतना सब भी कर लोगे तो बहुत है अपने आप पे भरोसा रखो मेरी बेस्ट विश आप लोगों के साथ हमेशा है मिलते हैं अगली वीडियो में अपने एग्जाम अच्छे से करना पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके जाना और कोई भी प्रॉब्लम आए तो फिल फ्री टू आस्क और ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में और इसके बाद अपन केमिस्ट्री के साथ डील करेंगे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है अकेडमी की आप मुझे अकेडमी में फॉलो कर लेना डेली वीडियोज वहाँ मेरी मिलती रहेंगी फ्री वीडियोज है डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियोज को लिंक मैंने प्रोवाइडेड है आप उसे फॉलो कर सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में